。中午十一点多来了个大姐，在厨房和餐厅来回溜达了一个多小时，饭点都过了，她还在溜达。我和翠花收拾一下就准备下班了，结果大姐来到厨房说想点个肉末蛋炒饭吃，加肉末的十五，加这么多肉。啊，米饭米饭有这一大碗。啊，行，我来一份，十五块钱啊。哎，好，动作快点啊。好的，好的，等一下就上菜。开始操作，切点红椒粒和葱花，增香增色。这十五块钱肉有点多呀，给他拿掉点吧，大姐。别拿掉，你给人家酱好了，给他拿掉，拿人家不感激。我就拿掉这么多，他看不出来，就拿。好，再给他加一点，鸡蛋一打，还看不多。开始烹饪，首先我们把锅烧热。锅烧热了才不会粘锅，然后我们再加入适量油滑锅，倒出滑锅的油不用。再次加入极少量新油，炒饭时油一定要少，不然会特别腻口，还没有干香味那为啥要把滑锅的油倒掉再加入新油呢？答：加入新油的目的是可以随心所欲的控制锅内的油温，比如炒蛋炒饭里面的鸡蛋就需要很低的油温，而滑锅的油温度较高，蛋液在高温下会瞬间凝结成块，难以分散开。所以我们要在低温状态下倒入蛋液，手像抽风似的搅起来，一边搅一边抖动锅，看一会儿的功夫，鸡蛋和肉末就变成了小碎块。再次炒一下，把鸡蛋和肉末的香味炒出来，倒入事先谈好价格的一大碗米饭，先捶几下捶散开，继续翻动继续捶，大约十五秒后，米饭被捶得比较听话时，下入红椒粒，用勺子底部在锅底转圈圈，然后米饭也跟着旋转翻腾起来。如果有些米饭还牵牵扯扯的纠缠不清，就把勺子立起来炸一下，然后加入少许老抽提供酱香味。今天咱们做的这个就是最普通的酱油炒饭，我们再加入半张尺盐调味，左右那么一摇摆，所有的一系列操作，只是为了更好的把米饭、鸡蛋、肉末和调料完全分散均匀。好了，用了不到一分钟的时间，炒饭就炒好了，出锅装盘，搞定了。一日三餐记得按时吃饭。人家刚才不是点了大碗吗？你又给他盛了小碗，刚才肉你给人家吃掉，妈人家可愿意。他吃不完啊，他吃。他吃不完，人家点的大碗。小声小声点，咱别听，小声点。他吃不完，他他吃不完。这还剩这么多，这给我的，他吃不完。吃不完不浪费吗？光盘行动，他吃不完。那碗我给你压的实在就这么多，不对，刚才是大碗啊，这小碗太少了，跟刚才不一样啊，我退款不要了，不吃了。这给你炒好了，你退我还你？炒好了也不要了，你那跟刚才不一样，我要一个。